Vlog de rotina aí com vocês. É, hoje é terça-feira, dia 31. E hoje eu tô atrasada. Parabéns pra mim. Não que eu seja atrasada assim, que eu não tenho nenhum compromisso fixo, né? Eu tenho academia, eu tenho que fazer umas voltas agora de manhã. De tarde eu tenho compromissos fixos, que eu vou ir fazer minha unha. Depois eu tenho é, fim de tarde nutricionista. Então, várias coisas hoje, no dia de hoje. Eu pretendia gravar a semana toda, porém ainda não tenho certeza se esse vídeo aqui vai ficar muito grande ou se ele vai ficar pequeno, porque hoje tem muita coisa. Mas bora lá. Eu tô com um pouquinho de sono ainda, mas eu já tô um pouco atrasada porque, gente, olha só. Eu comprei a agenda, eu comprei não, eu ganhei de aniversário uma agenda e um plano. E depois eu explico melhor como que eu vou usar os dois, mas eu vou usar os dois. É, e o que eu tenho, eu tenho algumas coisas pra fazer hoje e... Acordar era 7 horas da manhã e ir pra academia a umas 7 e meia, 8 horas. Agora de 8h23 e, e eu ainda estou aqui. É, mas pelo menos eu já eu levantei, já armei a minha cama, eu já tomei café. Geralmente eu costumo comer uma fruta, uma banana, assim, ou um pãozinho, que nem vocês viram, meu pai faz pão caseiro, então, tipo, super sem conservantes, assim. E... Café. <risos> Meu pré-treino, o melhor pré-treino que existe, café e força de vontade. E é isso, aí eu vou, ler, eu vou arrumar minha bolsa agora. Eu tenho que passar na loja pra trocar o short que eu ganhei de aniversário. E eu tenho que ir na casa china comprar uns negócios. Preguiça, gente. Mas é isso. Bora acompanhar minha semana, espero que vocês gostem. Tem muita coisa pra fazer e essa semana eu pretendo começar a estudar. Então, depois eu venho conversar melhor com vocês aqui sobre isso, porque hoje estou atrasada e eu preciso ir para academia. Porque eu gosto de treinar de manhã. Deixa aqui nos comentários qual horário você mais gosta de treinar. Porque, assim, pra mim, eu já testei a tarde, eu já testei a noite. E eu fico totalmente desmotivada, totalmente sem vontade de fazer nada. Eu fico irritada dentro da academia à noite, porque é lotada. E, não sei, de manhã tem uma vibe tão boa, assim. Eu chego lá, faço meu treino, é todo mundo tão gente boa. Então, eu amo treinar de manhã. Então é isso, gente. Vou guardar minhas agendas aqui. E partiu treinar. Tô só esperando a comida baixar que eu acabei de comer. E ó, ganhei essa garrafona de aniversário dos amigos meus. E, gente, nunca tomei tanta água na minha vida. Eu já tomava bastante água. Acho que eu tomava acho que uns dois litros, que é isso. Só que agora, com essa garrafa, eu acho que eu tomo uma e meia dela, duas, depende, durante o dia. Então, eu tô tomando bastante água. Mas eu não vou levar essa pra academia, porque ela é muito grande pra ficar carregando. Então, eu vou levar uma shakeira que eu tenho ali. E é isso, gente. Também ganhei uma outra garrafa. Essa garrafa aqui, ó. Que é uma garrafa térmica. Ela é muito top. Tipo, ela tem essa, essa coisinha pra fazer chá. Então, eu consigo tirar, né? Eu coloco ali. Acho que tem um... Não, só dá uma olhada. E eu consigo fazer chás aqui dentro. Posso colocar café, mas eu não quero... Não pretendo botar café aqui dentro, não. Porque ela fica com um cheiro, né? De café. Eu pretendo fazer chás pra colocar aqui dentro. E água gelada quando eu precisar, né? Porque ela mantém muito a água. Então é isso, gente. Eu, e... eu sou a doida das garrafas, né? Beijinhos, então, bora colocar o tênis, escovar o dente e partir treinar. Hoje é treino novo!
There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first day You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Eu vou terminar o almoço aqui pro meu pai, o franguinho. Ele tá fazendo um cafezinho. Agora eu já tomei banho. Eu vi que as lojas que eu preciso ir não fecham meio-dia. Então quando eu for fazer minha unha, que eu vou fazer minha unha na minha amiga, eu já. Ou mosca, sabe? Quando eu for lá fazer minha unha, daí eu já passo lá. Porque. Né? Vou sair de casa. E aí eu tô limpinha agora pra provar roupa, né, gente? Não, não, não é lógico provar roupa fedida. Depois de academia, então. Botei uma roupa bem cleanzinha, bem fresquinha, porque tá um calor. Um calor. Tá? E vou terminar aqui a comida, depois eu volto pra falar com vocês. <música> Agora estou almoçando. Meu pai fez é, tortei e frango. Que eu tô comendo tem arroz e feijão. Tá muito calor, tô com vontade de comer arroz e feijão. Fiz as minhas unhas. Ó, oh, estão feitinhas. É um azulzinho, parece meio branco. Nossa, minha mão tá com óleo de um negócio que eu comi. Unha dos pés também estão feitas. Nossa, que linda essa imagem. Mas enfim, unhas feitas. Agora eu tô aqui, eu liguei um pouco o ar-condicionado por motivos de estar tá muito quente. Não tô aguentando aí nessa casa, meu quarto tá um forno e café. Cá estou eu. Tomar um café, agora são... Pera aí. Agora são 4h25 e, e eu tô tomando café, que aí é... eu tô vendo se a minha mãe chega logo, porque eu tenho que na nutricionista eu ganhei uma consulta. É gratuita, então então eu vou fazer minha consulta com biopedância, tudo, aí depois eu conto pra vocês como está meu percentual de gordura, músculo que deve estar mais ou menos, porque eu dei uma exageradinha nesse fim de ano, acabei engordando um pouquinho, ganhando um pouquinho de gordura, então vamos ver qual vai ser né, nesse, nessa consulta aí. Mas é isso, gente, tô tentando recuperar, não paro de suar, e eu tô tomando café, mas enfim. Até daqui a pouquinho. Gente, voltei da consulta com a nutricionista. Eu não filmei nada lá porque não rolou. Mas foi bem legal. Eu curti muito a nutricionista. Sério, sério. Tipo, amei. E eu fechei uma consulta com ela. Eu tinha ganho uma consulta grátis, né? Então, eu curti que... Tanto que eu fechei mais uma consulta com ela. Então, essa semana vou tentar manter a dieta que eu já sigo. Ela não me passou nenhum plano ainda, porque essa gratuita era só pra gente conversar e tal. Então, a gente conversou sobre a minha rotina e tal. E aí, é, na próxima, ela já vai ter meu plano alimentar todo montado, já que ela me conhece, sabe que eu como, que eu costumo comer e tal. E a gente conversou que eu tenho comido é, relativamente pouca proteína. A única coisa que tá mais ou menos ruim é a minha porcentagem de gordura, que realmente, nos últimos meses... Nos últimos dois meses, que foi fim de ano agora e início de ano, férias, eu acabei comendo muito errado, assim, e daí meu percentual de gordura subiu bastante. Então... Normal. <risos> e o meu IMC tá no limite, porque eu dei uma engordadinha, né? Então, minha meta é chegar no peso que eu tava... É, que eu tinha conseguido chegar antes. 
que é 55 mais ou menos, que é o que fica bom pro meu tamanho, sabe? Pro meu, pro meu todo. <risos> então agora eu cheguei em casa e me deu fome, agora são 7 horas da noite. Tô quase na hora da janta, mas tá de dia ainda, então eu pensei que era mais cedo, confesso. Tô comendo um iogurte, já que eu tô precisando comer proteína, com aveia. E tenho que fazer compras, porque não tem banana, não tem é, granola, não tem nada. Eu tenho que comprar, inclusive, meu whey, que acabou, é, creatina, essas coisas. Comenta aqui pra mim se vocês costumam comer. É, tomar whey, creatina ou algum outro suplemento. Comenta aqui, gente. Porque estou, quem não sabe, eu tô fazendo duas faculdades e eu faço nutrição também, então eu adoro saber sobre essas coisas, sobre alimentação. Eu fui bem legal ir numa nutricionista depois de muito tempo, porque a última vez que eu fui, muitos anos. E assim, detesto dietas restritivas, dietas que... E eu gostei muito da nutricionista porque ela falou, ah, às vezes é bom comer chocolate, é legal comer essas coisas, pode comer pão, não sei o que. E eu falei, não tô gostando desse negócio aí. Então, espero que o plano alimentar que ela monte não seja muito restritivo, porque eu não curto, eu me sinto... A própria, quem não conhece, na nutrição, a Roberta Carbonari, ela falou muito sobre isso. Restringir, às vezes, causa mais vontade de comer as coisas e isso faz com que atrapalhe a dieta. Então, não gosto de restrições muito severas. Então, vamos lá. Mas eu, eu já tô um pouco acostumada a comer coisas saudáveis, então talvez as restrições não serão tantas restrições assim no meu caso. Mas é isso. Outra coisa... Eu não fui na loja hoje fazer as coisas, a unha demorou mais do que eu esperava. Eu não consegui passar lá antes porque eu acabei dando uma leve cochilada antes de fazer a unha e eu me quase me atrasei e começou a chover depois, não, não deu de ir lá. Era pra ter ido amanhã? Era pra ter ido amanhã, não fui, né? Amanhã eu tenho que ir pela São Laser, tenho que ir no shopping trocar uma roupa, já tenho que trocar essa roupa, tenho que comprar uns negócios, tenho que comprar material escolar, material da faculdade, que eu vou gravar pra vocês também, vai ter... Não é muita coisa, né, gente? Porque, assim, é... Faculdade, eu já tenho a maioria das coisas que eu preciso, mas eu vou comprar algumas coisinhas. É isso, agora eu vou assistir alguma coisa, comer meu iogurte e umas oito e pouco eu janto. E depois eu vou encher essa garrafa aqui, ó, que eu preciso tomar água, muita água. Estação, aí foi no Uber, a gente vai ver a Ed no outro, porque o Uber XL tava demorando muito e a gente ia chegar atrasado. E aí é isso. <risos> Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira e ontem eu não filmei mais pra vocês porque eu realmente fiquei assistindo série e tava com muita dor de cabeça, então eu dormi. E agora a gente vai comprar material escolar, materiais escolares, mas eu não vou filmar tudo na loja pra vocês porque vai sair um vídeo no canal só disso. Então, depois desse vlog, acho que é depois desse vlog, vem o material escolar. E é isso, o gato e o meu irmão Manu. E nós vamos lá. Beijinhos até daqui a pouco. Ah, são 9h40. Eu acordei tarde hoje porque fui dormir tarde, então eu preferi priorizar meu sono. E aí eu dormi até as 9 e eu tomei café e agora a gente vai lá fazer essas voltas. E não sei ainda que horas eu vou na academia, mas eu vou. Hello, hello, guys! Agora o que eu estou fazendo? Organizando esta bendita mesa. Porque, olha, eu tirei tudo que estava ali em cima. Eu tenho que ajeitar esse quarto, né? Tem roupa. Mas o que eu decidi fazer hoje é organizar materiais. Porque eu tenho um monte de livros ali que tava tudo jogado aqui em cima. Tem mais um monte de coisa aqui nessa gaveta de material. E eu tenho mais uma outra gaveta cheia de material. E lá em cima do guarda roupa tem mais material. Então, assim, eu vou pegar tudo que eu tenho de material e vou jogar em cima dessa cama. E eu vou organizar tudo que eu vou usar, tudo que eu vou doar, tudo que vai... Vou guardar, tipo, pra usar ao longo do ano. E é isso, vou organizar a mesa porque eu tô irritada com a bagunça dela e eu quero começar a estudar. E ela tá assim. Então, bora esfrega, 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 esfrega. Entrevistas na minha rotina. Eu tava lá fazendo 
tenho minhas coisas, arrumando os materiais que eu falei que ia arrumar, mas o, a empresa que eu trabalho de atriz, de eventos, me ligou pra um evento que surgiu do nada, assim, e aí eu vim, só que do nada eu tô chuvarada, assim, uma chuvarada, eu tô grudada aqui na porta do estúdio, que é pra fazer a maquiagem. Vixe, me morei todo, então, assim, mas é muito estranho. Vou falar lá, o céu tá azul, só que tá caindo lindo. Gente, agora já passa das 11 11 e meia já Bem, Cheguei do job e tô, tipo, muito, muito, muito cansada Antes de, de vir pra cá eu passei A gente passou num bistrô lá perto do da, De onde fica a empresa E aí a gente foi dar um oi pro amigo nosso Que tava apresentando stand-up lá E agora eu vou tirar essa make aqui Saindo já aqui no nariz Vamos tirar aqui, ó Fazer uma coisa muito prazerosa Que é tirar o cílio Delícia. Vou tirar isso, vou tirar esta make para tomar um banho e não sei se eu vou dormir já, eu acho que eu vou dar uma organizadinha aqui, que eu deixei tudo por aqui. A mesa já tá tão arrumadinha, assim, tipo, sem nada em cima, que eu não queria bagunçar ela, sabe? Então eu vou ver o que eu vou fazer aqui agora. Vou tirar essa make. Bom dia, gente arada. Eu esqueci de filmar mais cedo pra vocês, falando com vocês. Mas eu acordei, fui pra... fiz tudo que vocês viram aí, fui pra academia e esqueci de filmar lá. Então eu vou deixar aqui umas fotinhos do treino, dos meus stories. Inclusive, quem não me segue, vai lá me seguir. Arroba Kawanitrupe no Instagram. E é isso, gente. Cheguei. Tô cansada. Hoje foi treino de superiores. E eu tomei, olha, quase 700. Acho que aqui tem 6... Ó, 6... Tem quase 700, né? Porque eu enchi até a boca. Então, tomei quase isso tudo. 1.600 ml de água. Durante o treino, então. Ótimo. Agora subir. Comer uns ovinhos. Tomar um banho. E sai da liga. Os gatos sempre decidem ficar aqui. Falei rapidinho. Deixa secar na rua. Gente, que preguiça, que preguiça. Mas agora já são... 1h10 e, e eu preciso fazer uns uma, uns, umas voltas. Por isso que eu tava queimada aqui. Tenho que fazer umas voltas. Tava aqui vendo série. Tô assistindo a sexta temporada... A, tô assistindo a sexta temporada de Riverdale. Não sei se eu já não tô na sétima, mas... Curti. Assim, tem algumas, par... algumas temporadas que eu não curto muito, mas, tipo, assisto com a barriga, assim, só vou, vou só assistindo. Mas essa última agora começou a ficar boa de novo. Então eu tô... Eu, eu curti. Mudou o vilão, aí eu fiquei... Hum, começou a ficar meio interessante. Aí eu gostei, tô gostando. Porque eu sou bem chata. Eu sou de vibes, assim. Tem hora que eu tô muito afim de ver só filme. Tem hora que eu só quero ver vídeo no YouTube. E tem vezes que eu só quero ver série. Mas umas séries muito específicas. Porque eu não tenho paciência pra qualquer série. Tipo, ai, só se eu estiver vendo com outras pessoas. E tal. Finalmente criei forças e tô indo lá trocar meu short. Esse é meu lookzinho. Eu tô indo lá, gente. Trocar o short e comprar... Fecho e argolinha pra fazer uns colares que eu tô montando ali. Isso, bora. Arrumei as unhas, galera. Do pé também. E agora tô fazendo uma panquequinha 
de banana. Gente, eu tava com tanta fome que eu comi, esqueci de filmar pra vocês. Eu fiz uma panquequinha de banana e comi. E eu vou mostrar pra vocês que eu sou meio viciada em garrafas. Olha só. Esse é me escreva meu, meu... Minha mesinha de... Do lado da minha cama. É xícara. Uma garrafa de dois litros e eu, mais uma. E lá... Ah, não tá aparecendo. Ah, não, é aqui. Tirando o álcool, tem outra garrafa. E sim, eu amo muito garrafas. É um vício que eu tenho, assim, que eu... <risos> Se eu tivesse grana, acho que eu ia comprar muitas garrafas. Eu adoro. E eu, eu uso, gente. Não é, tipo, só tenho. Eu literalmente uso todas as garrafas que eu tenho. Seria motivo pra tratar com o psicólogo, talvez. Enfim. <risos> Agora eu peguei lá numa gaveta que tava no escritório. Todos esses materiais. Eu achei, inclusive, capinha de cartão que eu vou usar no cartão do ônibus. Aqui tem pasta catalogada. Mais uma pasta catalogada. Duas pastas sanfonadas de 12, 12 abinhas, né? Eu peguei... Arranquei de uns cadernos que tinha lá. É, folha de adesivo. Esse é da Capricho. Tem esse da Capricho, tem de... Cara, olha só, esse tá inteirinho. E tem mais esse que é de lhamas. Então eu vou guardar esse aqui, vou botar no meu planner, no meu fichário, conforme eu for usando. Eu também peguei de lá essa folha preta, que uma vez eu usei pra fazer uma capa de pasta. Eu vou usar o outro lado esse ano pra fazer uma outra capa, eu acho. E aqui vou usar esse fichário provavelmente pra nutrição, que é aquele que vocês já viram. Num outro vídeo, vou até deixar o card aqui. E eu vou... Esse é ele, né? Ele tá só com as folhas plásticas. E aqui tem mais folhas plásticas. Porque, gente, na época do cursinho eu tinha 25 matérias. Então... Aí aqui eu tenho folhas que estão bem ruinzinhas. E... Pasta. A gente, peraí que tá tudo caindo. E pasta dessas, assim, ó. Pra colocar trabalho. É muito bom pra carregar coisa da faculdade também. Então, separei aqui. E quando eu saí, eu fui lá e comprei essas miçanguinhas aqui, ó. Gente, eu gosto de esportes. Então, isso aqui é muito, muito legal. Achei... E a qualidade dessas miçangas, vocês não estão entendendo. Eu vou fazer umas pulseirinhas, uns chaveiros. Provavelmente fazer chaveiro. Pra galera, ó. Eu tenho uma prima minha que ama vôlei. Vou dar um desse pra ela. Eu amo futebol americano. Então, eu vou fazer um chaveiro pra mim. Pra colocar na minha bolsa ou pra colocar na minha chave. E meu namorado gosta de basquete, vou fazer uma de basquete pra ele. Pessoal, esse vídeo já tá grande demais, então eu vou encerrar ele por aqui. E preciso me organizar pra conseguir gravar a semana toda, sem que fique um vídeo tão longo, talvez no máximo uns 15 minutos. Mas vamos ver como eu vou fazer isso, tá, gente? E comenta aqui se, se vocês preferem vídeos longos de 30 minutos ou se vocês preferem, preferem vídeos de 10, 15 minutos. Então é isso, gente. Um beijo e até mais!